ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒന്നിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആക്കുക നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷോപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണാം ഫയൽ എഡിറ്റ് ഇമേജ് ലയർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ഫിൽട്ടർ ത്രീ ഡി വ്യൂ വിൻഡോ ഹെൽപ്പ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കാണാം അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അവർ ന്യൂ ഫയൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഫയൽ എടുക്കാം ന്യൂ എടുക്കാം ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ ന്യൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന് ഷോർട്ട് കീ ഉണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓപ്പണായി വരും ന്യൂ ഫയൽ അതുപോലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഈ ലേ ഔട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ന്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ന്യൂ ടേബിൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിന് ഞാൻ ഒരു പി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സൈസ് യു എസ് പേപ്പർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേപ്പർ അങ്ങനെ തട്ടുതായിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്തെടുക്കണം എന്നൊരു സംഭവം അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പേജ് സൈസുകൾ കാണാം അതിലൊന്ന് എ ഫോർ എ സിക്സ് എ ഫൈവ് എ ത്രീ അങ്ങനെ താഴോട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ എ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എ ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ കാണാം അത് നമ്മൾ ഇഞ്ചസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇഞ്ചസിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഫോട്ടോ സൈസുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചെറിയ ഫ്രെയിംസിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന സൈസുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് സൈസിലാണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടം കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വിട്ത്ത് ടെണ്ണും ഹൈറ്റ് എനിക്കൊരു ട്വൽവും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഞ്ചസിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചസ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ സെവൻറ്റി ടു അതിന് കൊടുക്കുന്നു റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെയർ ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലെയർ ഒരു പക്ഷെ കാണത്തില്ല നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ പോയിട്ട് ലെയർ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്കാവുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലെയറിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലെയറിൻ്റെ നെയിം കാണാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഇത് നമുക്ക് ലെയറിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ബി ജി എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ലെയറിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ നോക്കും
നമ്മൾ ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്കൊരു ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാം ആ ലെയർ ആഡ് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ടൂൾ വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ദെൻ ഒരു ലെയർ ആഡ് ചെയ്തു ആ ലെയറിലാണ് ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കളറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഈ കളറിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ് ഞാൻ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ദെൻ ഞാൻ ഈ കളർ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ഫില്ലാവുന്നതാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക